সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি আমি তাসনুভা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে আজকে শুভ সন্ধ্যায় থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং ভাস্কর ফারজানা ইসলাম মিল্কির সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি বনানী যাত্রা বিরতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আনসেটেল শিরোনামে আলোকচিত্র প্রদর্শনী সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা এই সময়ে প্রদর্শনী চলবে দশই এপ্রিল পর্যন্ত মহাখালী নিউ ডিওএইচএস এর গ্যালারি কসমসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দলীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী লাইভ টু সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা এই সময়ে প্রদর্শনী চলবে নয় এপ্রিল পর্যন্ত প্রগতি সরণীর অবিন্তা গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কনক চাপা চাকমা ও প্রয়াত খালিদ মাহমুদ মিঠুর দ্বৈত চিত্র প্রদর্শনী তুমি রবে নীরবে প্রদর্শনী চলবে বিশে এপ্রিল পর্যন্ত ধানমন্ডির আলিয়াস ফসেজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী ফারজানা ইসলাম মিল্কির ভাস্কর্য প্রদর্শনী রিদম অফ লাইফ টু প্রদর্শনী চলবে উনিশ এপ্রিল পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার এনটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে অপরাধ বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রাইম ওয়াচ রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে ধারাবাহিক নাটক মায়া মসনদ তুমি কি আমার গহনা চাও मेघमंडल पूर्व सम्राज्ञी के स्मरण चोखे पानी फेले प्रचार बसा खासन समय अतिथि भास्कर फारजाना इसलम मिल्की चलन कथा बोली तार संगे शुभ सन्ध्या শুভ সন্ধ্যা ভালো আছেন জি ভালো আছি সম্প্রতি আলিয়াস ফসেজে উদ্বোধন হয়ে গেল রিদম অফ লাইফ টু আপনার ভাস্কর্যের প্রদর্শনী সেটা সম্পর্কে জানতে চাই কবে হলো এটার উদ্বোধন এটা উদ্বোধন হয়েছে পাঁচই এপ্রিল বিকাল সাড়ে পাঁচটায় 
আচ্ছা কারা কারা ছিলেন এটার সাথে জড়িত প্রধান অতিথি ছিলেন আসাদুজ্জামান নূর এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন আমার ভাস্কর্য বিভাগের অধ্যক্ষ লালা রুকসেলিম এছাড়া আমার বন্ধু বান্ধব আমার ভাস্কর্য বিভাগের অ্যালামনাই সদস্যবৃন্দ আমার শুভান অধ্যায়ীরা সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং এটা তো যতদূর জানি যে উনিশ তারিখ পর্যন্ত এই এক্সিবিশনটা চলবে জি কতগুলো ভাস্কর্য এখানে স্থান পেয়েছে মোট এখানে মোট উনত্রিশটি ভাস্কর্য স্থান পেয়েছে যেহেতু নামটা আমরা বলছি রেদম অফ লাইফ টু তার মানে এটা একটা আমার মনে হয় যে সিকোয়েন্স আগে একটা হয়ে গেছে রেদম অফ লাইফ তো পরবর্তীতে কি মনে করে এটাকে আপনি পরবর্তীতে আরও একটা এক্সিবিশনে রূপ দিলেন আমার প্রথম এক্সিবিশন রিদম অফ লাইফ জীবনের ছন্দ এটাও রিদম অফ লাইফ টু এখানে আসলে আমি ফিগারেটিভ মোটিভ নিয়ে কাজ করি ভাস্কর্যে জীবনের নানা অধ্যায় সেটাকে আমি দেখার চেষ্টা করি এবং সেটাকে ভাস্কর্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি যার কারণে আমার ভাস্কর্যগুলো লাইফ রিলেটেড যার কারণে সেটাকে আমি জীবনের ছন্দ নাম দিয়েছি আমরা অনেক চিত্রশিল্পীর কাছে তার আঁকা ছবিতে জীবনের ছন্দ সম্পর্কে অনেক ধারণা পাই সেটাকে ভাস্কর্যে আপনি কি করে নিয়ে এলেন যেহেতু আমি ভাস্কর্যে পড়াশুনো করেছি মাস্টার্স করেছি তো পেন্টিং এবং ভাস্কর্য আমাদের থ্রি ডাইমেনশনাল ফর্মে কাজ করতে হয় ভাস্কর্যটাই থ্রি ডাইমেনশনাল তো সেটাকে আসলে আমি যেভাবে দেখেছি সেটাই আমি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি ভাস্কর্যে আমার কাজগুলো আসলে প্রথমে মাটিতে আমি করি যেহেতু কাস্টিং পদ্ধতিতে আমি কাজ করি কাস্টিংটা আমি প্রথমে মাটিতে করি তারপরে এটা কাস্টিং করতে যাই ধোলাই খালে ওখান থেকে এটা কাস্টিং হওয়ার পর ওয়েল্ডিং গ্রাইন্ডিং ফিনিশিং কালারিং অনেকগুলো স্টেপ পার করতে হয় তো সেটাকে আমি আমার মতো করে উপস্থাপনের চেষ্টা করি কি ধরনের ফিডব্যাক পাচ্ছেন এটা তো অলরেডি চলছে এই এক্সিবিশনটা জি আমার প্রথম এক্সিবিশন বহু বছর আগে হয়েছে সলো এক্সিবিশন গ্রুপ এক্সিবিশন আমি রেগুলারই করি কিন্তু সলো এক্সিবিশন বহুদিন পর করলাম আমার একটা টেনশান কাজ করছিল যে আসলে সবাই কিভাবে নিবে আমার কাজের অগ্রগতি আমি আসলে কতটুকু করতে পেরেছি কিন্তু আমাকে সবাই এত বেশি সাপোর্ট দিয়েছে যে আমি আমার টেনশানটা আসলে ভুলে গিয়েছিলাম বিশেষ করে আমি আমার পরিবার এবং আমার ভাস্কর্য বিভাগকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই জি আপনি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে ভাস্কর্য থেকে পড়াশোনা করেছেন আমরা জানি এবং সেটার ধারাবাহিকতায় কাজগুলো চলে আসছে যদিও আমরা একটু শুরুর দিকটা জানতে চাই যে চারুকলায় কি করে পড়া হলো এবং ভাস্কর্য নিয়ে পড়া এটা তো একদমই অন্যরকম আমার মনে হয় না যে অন্যান্য সাবজেক্টের সাথে খুব একটা সিমিলারিটি আছে সবাই সেটা বুঝবেও না ভালো করে জি আপনি যদি আমাদেরকে একটু বুঝে বলেন চারুকলায় পড়ব এটা আসলে আমার ফ্যামিলি একটু মেনে নিতে পারিনি জি আমি যশোর থেকে এসেছি তো এটা সম্ভব হচ্ছে আমার মায়ের জন্য মা আমার ইচ্ছাটাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন সে সময় যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও আর তারপর আমাদের যখন সাবজেক্ট সিলেকশান হলো তার আগে আমার একটা কাজ ভাস্কর্য বিভাগে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক উনি আমার একটা কাজ সিলেক্ট করেছিলেন সাবসিডিরি কাজ তো তখন হতো কি যে যাদের কাজ স্যার পছন্দ করতেন ডিপার্টমেন্টে আমাদের একটা শোকেস ছিল সেই শোকেসে কাজগুলো স্যার রেখে দিতেন তো আমার কাজ যখন স্যার সিলেক্ট করলেন তখন থেকে আমার ইচ্ছা যে আমি ভাস্কর্যে পড়ব আমি আসলে এত ফিল করতে পারিনি এটা যে কতটা পরিশ্রমের কাজ তো যাই হোক আমি ডিসিশান নিলাম এবং পরবর্তীতে ভাস্কর্য বিভাগেই ভর্তি হলাম তো কাজ করতে যে আমি বুঝতে পেরেছি যে এটা আসলে অনেক মানে এখানে লেবারটা আপনার অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের পরিশ্রমটা একটু বেশি তো যাই হোক সবার অনুপ্রেরণাতে আমি এখনও কাজ করছি আমাকে তখনও স্যার এবং আমার বন্ধু বান্ধব যথেষ্ট সাপোর্ট দিয়েছে এখনও দিচ্ছে এই যে ভাস্কর্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেকে সহায়তা পেয়েছেন অনেক ভালো ভালো শিক্ষক শুভানুধায়ী ছিল সেই সাথে যদি এটাও একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে কাদেরকে দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন প্রথমত আমার বিভাগের শিক্ষক আব্দুর রাজাক স্যার হামিদ স্যার ওনারা আমাকে প্রতিনিয়তই হামিদ স্যার সবসময় আমাকে ড্রয়িংয়ে অনুপ্রাণিত করতেন সবসময় আর আমার বিভাগের টরিয়াপা 
লালা রুক সেলিম মিতু আপা ওনারা তখন স্টুডেন্ট ওনাদের কাজ করা দেখতাম ওনারা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করত স্টুডিওতে ক্লাসের পরও এত সময় নিয়ে কাজ করছে ঠিক আছে আমিও দেখি পারি কি না আর সবচেয়ে বড় কথা হলো ভাস্কর নভের আহমেদ আমাদের দেশের একজন অনেক বড় মাপের ভাস্কর কথিত যশ আসে জি কিন্তু আমি জানি না ওনাকে আমরা কতটুকু সেই সম্মানটা দিতে পেরেছি আমাদের শহীদ মিনারের ডিজাইনের সাথে উনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন ওনার লাইফ হিস্ট্রি যখন আমি পড়ি আমার ভীষণ ভালো আমি একজন মেয়ে হিসাবে আমার নিজের কাছে আমি খুব গর্ব অনুভব করি যে ওই সময়টাতে উনি কতটা মানে ওনার মানসিক দিকে চিন্তাভাবনা কত উন্নত ছিল উনি কত প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড ছিলেন এবং ওনার কাজগুলো অসাধারণ আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন বিভিন্ন জায়গায় আছে আমি ওনার দ্বারা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত একটা নারী হিসেবে বাংলাদেশে আসলে এরকম একটা সেক্টরে কাজ করাটা আমি বলবো যে খুব সাধুবাদ জানাবো আপনাকে সবার আগে এবং যদি আমাদেরকে বলেন যে ভাস্কর্য তৈরি করা এবং একটা দুটো নয় বেশ অনেকগুলো ভাস্কর্য তৈরি করা এবং একটা সোলো এক্সিবিশন করা কিন্তু মুখের কথা নয় সেটা করতে গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করি যে কিউরেটার দ্বারা অবস্থা বাংলাদেশে কেমন এবং কীরকম হেল্প পাচ্ছেন আপনি একজন কিউরেটার ধরেন সার্বিকভাবে একজন আর্টিস্টকে সম্পূর্ণভাবে লুক আফটার করা একটা শোয়ের আগে যে তার ডিসপ্লে থেকে শুরু করে বায়ার প্রতিটা কাজ কিন্তু কিউরেটার করেন তো আমাদের দেশে সেটা কতটুকু হচ্ছে আসলে আমার জানা নেই হয়তো আমাদের কিউরেটিংটা এখন গ্যালারিতে আমরা যখন এটা সাজাবো ডিসপ্লেটা ওনারা হয়তো অতটুকু দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু প্রপার কিউরেটিংটা হচ্ছে নাকি সে সম্পর্কে আমি আসলে বলতে পারবো না আর আমাদের গ্যালারিও তো মানে ওই পরিমাণে গ্যালারি কিন্তু আমাদের নাই মানে আমাদের বেঙ্গল গ্যালারি আছে তারপরে অবিন্তা গ্যালারি সবচেয়ে বড় গ্যালারিগুলোর কথাই বলছি চিত্রক তো চিত্রকের মনির ভাইরা নিজেরাই আর্টিস্ট ওনারা চেষ্টা করেন আর্টিস্টকে প্রোভাইড করা বেঙ্গল চেষ্টা করে অবিন্তা গ্যালারি ওনারা চেষ্টা করেন কিন্তু কিউরেটিংটা প্রপার হচ্ছে নাকি আমি ঠিক জানি না চিত্রশিল্পীরা যখন এক্সিবিশন করেন তখন তাদের চিত্রশিল্পীদের এক্সিবিশনের ব্যাপারগুলো আমরা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারি আমরা জানতে পারি কিন্তু ভাস্কর্য নিয়ে এক্সিবিশন করতে আমার মনে হয় যে স্পেসটাও একটুখানি ডিফারেন্ট লাগে এবং ডিফিকাল্টিসটাও একটু মনে হয় বেশি সেটা কেমন আসলে পেন্টিংয়ের ডিসপ্লে হয় ওয়াল বেস করে ঠিক আছে আর সেখানে পেন্টাররা কিছু ইনস্টলেশন করতে পারে কিন্তু আমাদের যেহেতু থ্রি ডাইমেনশনে কাজ করতে হয় আমাদের ডিসপ্লেটা কিন্তু ওয়াল বেস করে না ফ্লোরটাকেই আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হয় ফ্লোর লাইটিং আমার এই প্রদর্শনীতে ডিসপ্লের জন্য আমি দুদিন পেয়েছি এবং মোটামুটি সম্পূর্ণ সময়টাই আমাকে কাজে লাগাতে হয়েছে আমি ডিসপ্লেটা কিভাবে করব সেই জ্ঞানটা একটু থাকা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে সেটার দায়ভার অনেকটাই আমার মনে হয় যে ভাস্কর্য শিল্পীর উপরে অনেক হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আচ্ছা এটা একটুখানি জেনে নিতে চাই যেহেতু কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে ফিডব্যাক অনেক ভালো পেয়েছেন আপনি বাংলাদেশে ভাস্কর্যের ক্রেতা আসলে কারা যারা পেন্টিং কিনেন ওনারাই ক্রেতা কিন্তু পেন্টিংয়ের যে বাজারটা আছে বাংলাদেশে ভাস্কর্যের সেটা নেই এখন বলতেই হচ্ছে যে আমাদের সোসাইটির কিছু পরিবর্তন এসেছে আমাদের রিলিজিয়াস মাইন্ডে অনেক কিছু এখন আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন এটা ছিল না হ্যাঁ কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমাদের এই সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে মানে ওই ভাস্কর্যের এক্সেপ্টেন্স কতটুকু আছে সেটা আসলে আমরা সবাই বুঝি আর পেন্টিং সেখানে পেন্টিংয়ের ক্ষেত্রেও এসছে যে ফেগারিটি পেন্টিংও কিন্তু এখন ওই আগে যে পরিমাণে বিক্রি হতো এখন মানে আমাদের বায়ারদের মধ্যেও সেটা ওনারাও অনেক সময় চান না যে একটু অ্যাবস্ট্রাক হলে ভালো হয় আচ্ছা প্রতিবন্ধকতাটা অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতাটা আমার মনে হয় দিনে দিনে একটু বেড়েই যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে প্রমোট করতে গেলে কি করা প্রয়োজন যদি বলি যে প্রচার এবং প্রসার কিন্তু একটা বড় মাধ্যম যে কোনো একটা সেক্টরকে প্রমোট করার ক্ষেত্রে তো ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এটা কী করে সম্ভব বলে মনে করেন আপনি প্রচারটা ভীষণভাবে দরকার আর ধরেন আমাদের সরকারিভাবে পেন্টাররা যেভাবে ফ্যাসিলিটিস পায় বা দেশের বাইরে কোনো প্রদর্শনী করতে যাওয়ার 
ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয় না হয় না সেটা মানে ভাস্কর্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সফার করাটা একটু সমস্যা যে সেটা প্রপার আপনার প্যাক আপ হলো নাকি এই সমস্যার কারণেই হয়তো ভাস্কর্য প্রদর্শনী বাইরে কম হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু পেইন্টিং মিডিয়া এটা যাচ্ছে দেশের বাইরে সরকারি উদ্যোগে অনেক এক্সিবিশন হচ্ছে এখন আমি বলবো যে আমাদের ভাস্কর্য বিভাগে রিসেন্টলি আমাদের অ্যালার্ম নাই হয়েছে তো এটার অ্যাক্টিভিটিস এখন অনেক বেশি আচ্ছা আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের এই অ্যালার্ম নাইয়ের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো আমরা তো দেশের কথা অনেকটা শুনলাম নভেরা আহমেদের কথাও আপনি বলেছেন বিদেশের কথাও যদি বলি আন্তর্জাতিক মাধ্যমে কারা কারা আপনার পছন্দের শিল্পী আমার পছন্দের শিল্পী আন্তর্জাতিক মাধ্যমে হেনরি মোর আচ্ছা আমি ভীষণ পছন্দ করি আমি যখন ভাস্কর্য বিভাগের স্টুডেন্ট ছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে আমার শিক্ষক বলতেন যে হেনরি মোরের বইটা তুমি বন্ধ করে সুটকেসে রেখো কারণ আমি ভীষণভাবে ইনফ্লুয়েন্স ছিলাম হেনরি মোর দিয়ে আমরা তো যদি সাধারণ দর্শকের হয়ে আপনার কাছে একটুখানি জানতে চাই যে সেক্ষেত্রে কি আপনার কাজে হেনরি মোরের কোনো প্রভাব পড়ে কিনা আমার মনে হয় যে যে কোনো বড় শিল্পীর কাজের কিছু অংশ আমাদেরকে প্রভাবিত করলে সেটা সমস্যা না আমি মনে করি না আচ্ছা এখন তো অনলাইনেও অনেক এক্সিবিশন হচ্ছে আগে যদিও এই প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাপারটা ছিল না এখন বেড়ে যাওয়াতে সবাই কিন্তু সেই সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে এটাকে আপনি কতটা সমর্থন করেন আমি ওইভাবে সমর্থন করতে পাচ্ছি না পাচ্ছি না এই কারণে আপনি একটা খেলা দেখবেন ওটা স্টেডিয়ামে বসে আপনি সরাসরি খেলা দেখার আনন্দটা কিন্তু অন্যরকম ঠিক আছে আর আপনি যখন টিভিতে এটা দেখবেন আপনি সেই ফিলিংসটা কি পাবেন গ্যালারিতে যে একটা এক্সিবিশন দেখা আর আপনি অনলাইনে ওটা দেখছেন আমি জানি না ওটা কতটুকু টাচ করতে পারবে সেক্ষেত্রে আপনি কি কখনো অনলাইন কোনো প্রদর্শনীর সাথে নিজে জড়িত ছিলেন না আমি কখনোই জড়িত ছিলাম না আচ্ছা সোলো এক্সিবিশন দুটোর কথা তো আমরা জানলাম জীবনের ছন্দ নিয়ে অনেক কথাবার্তা বললাম আপনার গ্রুপ যে এক্সিবিশনগুলো হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে একটু যদি আমরা জানি আমার গ্রুপ এক্সিবিশন আসলে আমি দুইটা গ্রুপের সাথে সংযুক্ত আছি একটা হলো সাকো মহিলাদের গ্রুপ এখানে আমাদের অনেক সিনিয়র আর্টিস্ট আছেন সবাই পেইন্টার আমি শুধু স্কাপ্টার আর এটা হয়েছে টু থাউজেন্ড সাকো আরেকটা আছে আমাদের বন্ধুদের একটা গ্রুপ কালার্স সেখানেও আমাদের আমরা ক্লাসমেট মেয়ে বন্ধুরা মিলে এই সংগঠনটা চালাচ্ছি আচ্ছা এটা হয়েছে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে অ্যান্ড লাস্ট বাট নর্থ দ্য লিস্ট যদি জানতে চাই যে তরুণ শিল্পীরা আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মে যারা কাজ করছে ভাস্কর্য নিয়ে তারা কেমন কাজ করছে জি তাদের চিন্তা ভাবনা অনেক ভালো মানে এখন এই যে সোশ্যাল মিডিয়ার বদৌলতে আমরা অনেক কিছু জানতে পাচ্ছি সারা পৃথিবীতে কি কীরকম কাজ হচ্ছে আমাদের সময় ওটা ছিল না একটা ইন্টারনেটে একটা সার্চ দিলেই সব কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখানে যে কোনো কাজ দেখে সেখান থেকে কিছু আইডিয়া নিয়ে নিজের মতো করে করা আমি তো খুব আমার ভালোই লাগে এবং আমাদের জুনিয়ররা অনেক ভালো কাজ করছে এবং এই যে আপনাদের প্রজন্মের ইতিবাচক চিন্তাগুলো পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে আরও একবার রিদম অফ লাইফ টু এর জন্য শুভকামনা রইল অসংখ্য ধন্যবাদ শুভ সন্ধ্যায় আড্ডা আসবার জন্য আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আমার প্রদর্শনী উনিশ তারিখ পর্যন্ত চলবে এপ্রিলের আপনারা সবাই আসবেন প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এনটিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এনটিভিবিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা